శ్రీదేవి గారు వైసీపీలోకి వచ్చిన వెంటనే తాడికొండల్లో చాలా మంది వ్యతిరేకించారు ఆ వ్యతిరేకులంతా చివరికి మళ్ళా అనుకూలు అయిపోయారు ఎలా సాధించారు అంటే కొత్తగా వచ్చినప్పుడు వ్యతిరేకించిన వారు మీకు చివరిలో ఎలా అనుకూలు అయిపోయారు ఇప్పుడు అందరూ కూడా మీ వెంట ఉన్నారా అందరూ అంటే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ అయితే ఉన్నారు వ్యతిరేకించిందంటే కారణాలు వేరు ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆ పాత ఇన్ఛార్జెస్ మీద కోపం కావచ్చు గ్రూప్ రాజకీయాలు కావచ్చు అండ్ పాత ఇన్ఛార్జ్ చేసిన గ్రూప్ తగాదలు కావచ్చు దానివల్ల ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఊర్లో మీరు వెళ్ళినా కానీ రాజకీయాలు అంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే నేను నేను నేర్చుకున్నది ఒక బుక్ తీసుకొని చదివి ఎగ్జామ్ రాయటం చాలా ఈజీ ఎందుకంటే మన బుక్ మనం చదువుతాం మన ఎగ్జామ్ మనకు మార్క్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ప్రజల యొక్క థాట్స్ వాళ్ళ మనసులో ఏమనుకుంటున్నారు మనకు అర్థం అవ్వాలి వాళ్ళు సడన్గా ఫైర్ అయిపోతారు వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వేరు ఉంటాయి ఒక ఊరు నుంచి మూడు రకాల గ్రూప్స్ ఉంటాయి ఆ ఇంటికి వెళ్ళొద్దు వీ ఇంటికి వెళ్ళొద్దు మీరు అక్కడ వాయింత ఎందుకు మాట్లాడారు అలా సో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం సమన్యం చేసి మన పార్టీకి పనిచేయాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం అవడానికి పనిచేయాలి కానీ మీ గ్రూప్ తగాదుల వల్లనే పోయినసారి మీరు ఓడిపోవడం జరిగింది అని వాళ్ళందరినీ కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇప్పుడు మేము ఐబిఎఫ్కి కౌన్సిలింగ్ ఎలాగ చేస్తామో ప్రీ కన్సెప్షనల్ కౌన్సిలింగ్ ఇక్కడ రాజకీయాల పొలిటికల్ కౌన్సిలింగ్ అవసరం అవుతుంది సో అందరినీ కూడా కూల్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలి వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది కూడా పెద్దగా ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు కార్యకర్తలు అందరూ చాలా మంచివాళ్ళు అయితే అది అర్థం చేసుకోవడానికి నాకు వన్ మంత్ పట్టింది అప్పటి వరకు వాళ్ళు ఫైర్ అవుతున్నారు అంటే వాళ్ళ పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాళ్ళ ఊరు చెప్పాలి వాళ్ళ చిన్న చిన్న కోరికలు ఉంటాయి ఒక ఒక మన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి అంటే ఒక పేరు వెళ్ళి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నాగరాజు గారు బాగున్నారంటే దే ఫీల్ మోర్ హ్యాపీ అంటే మా క్యాండిడేట్ నన్ను గుర్తుపెట్టుకుంది నాకు ప్రియారిటీ దట్ దట్స్ దే వాంట్ ఇట్ సో అది మేము విదిన్ వన్ మంత్లో నేను అందరి పేర్లు చెప్పగలిగాను అండ్ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ షాక్ అయ్యారు కూడా అండ్ ఇంత షార్ట్ పీరియడ్లో మా పేర్లు మేడం ఎలా చెప్పగలుగుతుంది అసలుకి రోబోడ్ లాగా ఒక స్కాన్ చేసేసింది మమ్మల్ని అన్న టైప్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది సో యాక్చువల్గా నాలో ఉన్న ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇద్దరు పోట్లాడుకున్నా కానీ ఇద్దరు కూడా నేను సమన్య న్యాయం చేస్తాను నీ నీ పద్ధతి ఇది నీకు ఏ విధంగా కావాలో ఇలా చేస్తాను ఇంకొకళ్ళు ఇది సో నేను ఆయన గురించి పట్టించుకోవద్దు నీకేం కావాలో నేను ఇది చేసి పెడతా సో ఆ విధంగా ఇద్దరు కూడా కూల్ చేశాను ఎందుకంటే ఒక ఊర్లోనే ఇద్దరు ఉంటారు ఒక బ్యాచెస్ ఉంటారు రెడీ బ్యాచెస్ కానివ్వండి రకరకాల కులాల్లో సో వాళ్ళందరికీ కూడా మీ ఇష్యూస్ మీరు పక్కన పెట్టి మీకు ఏం కావాలో మీరు నన్ను అడగండి నేను మీకు కావాల్సింది చేసి పెడతాను సో మీరు ఇద్దరు కొట్లాడుకోవద్దు అని ఆ విధంగా వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేయటం వల్ల వాళ్ళందరూ ఒక అక్క మాతో ఉంది మాకు న్యాయం చేస్తే ఇదే మాకు కావాలి మీరు మిగతా వాళ్ళకి ఏమన్నా చేసుకోండి కానీ మాకు చేయాల్సింది అయితే చేయండి అని చెప్పారు సో ఆ విధంగా వాళ్ళకి ఒక విషయం చెప్పండి చివరి నిమిషంలో అంటే ఎన్నికల ఆరు నెలల ముందు వచ్చి మీరు వైసీపీ కండువా కప్పుకున్న విజయం సాధించారు అంటే మీ విజయానికి దోహదపడిన అంశాలు ముఖ్యంగా జగన్ గారి యొక్క వేవ్ అంటారా లేదంటే మీరు నియోజకవర్గంలో చేసుకున్న వర్కౌట్ అంటారా ఫస్ట్ జగన్ గారి వేవ్ వేవ్ ఒకటి ఉంటే చాలదండి ఎందుకంటే ఈ నేను ముందు చెప్తున్నాడు ఈ తాడికొండ అనేది ఒక తెలుగుదేశం అడ్డ ఎందుకంటే రాజధాని ఇచ్చారు అక్కడ భూములు రేట్లు పెరిగిపోయినాయి ప్రజలందరూ కూడా ఆ యొక్క మూలాలని అనుభవిస్తున్నారు సో వాళ్ళ మైండ్ సెట్ని మనం సడన్గా వచ్చి నేను ఏదో మెరికల్స్ సృష్టిస్తానంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నన్ను అడిగేది ఏంటంటే జగన్ గారిని తీసుకురావాలి జగన్ గారు వచ్చి రాజధాని ఇక్కడే ఎందుకంటే అక్కడ ఒకటి రూమర్ క్రియేట్ చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి వర్గం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వస్తే ఈ రాజధానిని వేరే చోట తరలిస్తారు సో అక్కడ డబ్బులు సడన్గా భూములు పెరిగిపోయిన రైతులందరూ నిరాశ పడిపోయారు అట్లా ఇట్లా తె తరలిస్తే ఎట్లా మరి మా సంగతి ఏంటని సో వాళ్ళకి అదొక క్వశ్చనరీ ఒకటి ఉంది ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ యొక్క అసైన్ ల్యాండ్స్ గురించి వాళ్ళ పట్టాలు అడుగుతున్నారు సో రకరకాల ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అక్కడ కూలింగ్ ఇచ్చిన రైతులు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా అక్కడ కూలి పని చేసుకునే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఇదివరకు వాళ్ళు పంట పొలాల్లో పనులు చేస్తున్నవాళ్ళు ఇప్పుడు సడన్గా వాళ్ళు ఏంటి ముప్పై నలభై కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క కూలి పనులు చేసుకొని ఇంటిని పోషించుకోవాల్సిన పని వచ్చింది అంతేకాకుండా అక్కడ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ యాక్ట్ ప్రకారం చూస్తే అక్కడ యొక్క నిరుద్యోగ భృతి దగ్గర దగ్గరగా తొమ్మిది వేల మూడు వందల రూపాయలు రావాలి కానీ అక్కడ ఇస్తుంది ప్రస్తుతానికి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో రెండు వేల ఐదు వందలు మాత్రమే ఇచ్చారు ఒక కుటుంబానికి రెండు వేల ఐదు వందలు అంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఒక కుటుంబంలో కంపల్సరీగా నలుగురు నుంచి ఆరుగురు ఉంటారు సో మనం ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ కే
తర్వాత విద్యా వైద్య రంగాలు పెద్ద పీట వేస్తున్నారు వేయలేదు జాబ్ రావాలంటే బాబు రావాలన్నారు రాలేదు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కాలేదు అండ్ వాళ్ళ రేషన్ షాప్లో వాళ్ళకి పామ్ ఆయిల్ రైస్ అలాంటివి ఏమీ రాలేదు ఎప్పుడో ఒకసారి రావటం తర్వాత అక్కడ అయినోలు కొన్ని శాఖములు కొన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయి అక్కడ వాటర్ కూడా సరిగ్గా లేవు ట్యాంకర్స్ ఎన్టీఆర్ సూర్యల్ సెవెంతి అనేసి ట్యాంకర్స్ పంపించడం తర్వాత ఈ మళ్ళీ ఆపేసి ఎప్పుడో మూడు రోజులకి నాలుగు రోజులకి సో అక్కడ ప్రజలందరూ కూడా చాలా బాధలు పడుతున్నారు సో ఆ బాధలన్నిటి కూడా మనం రెక్టిఫై చేయటం చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ అంటే కళలని నిజం చేస్తూ ప్రజలకి నిజాలని కళల ద్వారా తీసుకొచ్చే ఐ డ్రీమ్ కి మై బెస్ట్ విషెస్ మీరు చూస్తున్నది ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మరిన్ని వీడియోల కోసం ఐ డ్రీమ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ అండ్ ఐ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద వే ఇంటర్వ్యూ వెంట్ ఆన్ కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ లోడ్స్ ఆఫ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అండ్ కంటెంట్ డు వాచ్ ఐ